it teaches often given given tablets uh, and then they, they they're not sure how to use them themselves and also probably more importantly how to get students to use them um, so the idea behind this training is that we help the teachers understand what the devices can do and then how they can take these into the classroom and support the learning that is already happening in the class and the kind of teaching that they are already doing. So we're doing this training with maths, science, English and Arabic teachers and supervisors uh, so that schools can take advantage of the technology and that teachers are supported in the transition on how it's used. اكيد يعني مثل مثل هاي الورشات يعني اكيد بتعطيني بعض الخطوط العريضه بتعطينا بعض التكنيكس بعض الطرائق اللي ممكن نوظف فيها يعني التكنولوجيا في سواء داخل الغرف الصفيه او خارجها تكنولوجيا بحسها لغه العصر الاولاد بفهموها يعني الاطفال او الطلاب الصغار بفهموها كانها تصممت لهم بحسها فاي شيء من خلالها بيستوعبوه بحسهم مرات بحسوا الكتاب كانه من العصر الحجري فأنا كمربية كتير حبيت إني أفعل التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية ويكون التعليم من خلال اللعب وإنه يكون في متعة لأنه الطالب بيستمتع وهو يملك جهازه الخاص ويبحث عنه أكثر من ما أنت تعطيه المعلومة بتوقع إنه راح يكون المستقبل لهذا النوع من أنواع التعلم أو التعليم أكثر نجاحاً من التعلم التقليدي لسبب بسيط جدا جدا انه معظم الادوات التكنولوجيه اليوم موجوده ايضا في متناول الطلاب سيكون التوجه لهذا النوع من انماط التعليم اكثر فاعليه لانه بيساعدنا في عمليه ضبط الوقت بيساعدنا في جزئيه اخرى انه الطالب يصبح عنده القدره انه يتفاعل خارج الغرفه الصفيه وينفذ المشروع من اثناء وجوده في بيته وهنا بصير عمليه نقل في عملية التعليم من أنه يكون متمحور نحو الأستاذ إلى تعليم وتعلم وتمحور حول الطالب وهذه نقطة أساسية في استراتيجية الوزارة التربية والتعليم